last presentation, dans notre dernière présentation, we trace through the history nous avons retracé uh, l'histoire King of the North and the King of the South. Du roi du Nord et du roi du Sud. From Daniel 11. À partir de Daniel 11. Beginning from verse 2 and 3. Commençant par les versets 2 et 3. Into verses 4, 5 and 6. Au verset 4, 5, 6. And we saw. Nous avons vu. The takeover of Greece. Que l'enlèvement de la Grèce. By pagan Rome. Par la Rome païenne. We went all through this history. A traversé toute cette histoire. And we saw how in. 31 BC, et nous avons vu comment en l'an euh, moins 31, Actium, euh, par la bataille euh, d'Actium, le roi du Sud a été détruit. Le roi du Sud a été détruit and came out of prophetic history. et est sorti de l'histoire prophétique. 1800 years later, euh, de, euh, 1800 années après, le roi du Sud Comes back into prophetic history. Le roi du Sud revient dans l'histoire prophétique. But now it's France. Mais maintenant, le roi du Sud, c'est la France. France does the work on behalf of God. Et euh, France ne, la France ne travaille pas en faveur de Dieu. Then the king of the south comes again out of history. Et de nouveau, le roi du Sud revient dans l'histoire. Then 120 years later. Et une centaine d'années euh, plus tard. He comes back into history. Il revient donc dans l'histoire. And it's been in history for the last 100 years. Il était dans l'histoire depuis les dernières centaines d'années. 100 years this year. De cette année. It goes from Greece. Ça part de la Grèce. To France. Ensuite la France. To Russia. Ensuite la Russie. And there's this struggle that goes right through this chapter. Il y a cette lutte qui est décrite dans ce chapitre. We saw how the papacy was trying to take control of the United States. Et nous avons vu à quel, euh, comment la papauté a essayé de prendre le contrôle des États-Unis d'Amérique. Began to do that work. Il, elle a commencé à faire cette œuvre. As soon as it had left Europe. Dès qu'elle a quitté euh, l'Europe. And it began to influence the United States. Elle a commencé donc euh, à influencer les États-Unis. Through the pro Protestant churches of the United States. À travers les, euh, les églises protestantes des États-Unis. By the time we get to April 1844, Au moment où on arrive donc en avril 1844, they have successfully, they have successfully, successfully managed ils ont, euh, géré, euh, avec, euh, ils ont géré avec plein de succès to bring down the Protestant churches. Euh, pour renverser les églises protestantes. And this horn is marking the fall of Protestantism. Et ce mur là, ça, euh, cette corne là, elle marque la chute de l'Église protestante. And the Millerite churches. Et les euh, églises des Millerites. These brethren. Ces frères. Began to preach that Babylon had fallen here. Ces frères ont commencé à prêcher la chute de Babylone là. Marking the fact that the Protestant churches had gone back to their mother. Euh, indiquant le fait que les églises protestantes étaient retournées vers leur mère. America les, les is a two-horned power. Une à deux cornes. And even though the churches have been taken down, Et même si a été renversée, the papacy was still not able to create a beast. Euh, la, les pas en mesure de créer une bête. We're in the history of the sixth head. Nous sommes dans l'histoire de la sixième tête. Five have fallen, one is. Cinq sont tombés, une est. During this period here, the sixth head, Durant la période de la sixième tête, the beast is not able to live. La bête n'est pas en mesure de vivre. The reason for that, la raison pour cela, is because of the institutions. C'est en raison des institutions. So we saw that there was a beast in the fifth head. Nous avons vu qu'il y avait une bête dans la cinquième tête. And it was the history. Et c'est l'histoire. Of the papacy. De la papauté. During the 1260. Durant les 1260 années. Protected by the seven horns and the Byzantine Empire. Qui était protégé par la, les sept cornes et l'Empire byzantin. This is that beast that persecutes God's people. Et c'est cette bête là qui a persécuté le peuple de Dieu. While America reigned strong. Alors quand les, les États-Unis devenaient forts. That persecution stopped. Cette persécution a cessé. And that's the history in which we're living. Et c'est l'histoire dans laquelle nous vivons. But we're transitioning from the sixth to the seventh. Mais nous sommes en train de passer de la sixième tête à la septième. And when the United Nations, the dragon power, takes the ascendancy. Et quand euh, l'ONU va prendre donc l'ascendance. 
the United States will join this entity. Donc les États-Unis va re vont rejoindre donc cette entité. And they will make a copy of the beast. Et ils vont faire donc une copie de la bête. The word copy is the same as image. This is the image of the beast. Et le mot copie c'est la même chose que image. C'est l'image de la bête. This is what the Bible speaks about. Et c'est ce dont la Bible parle. This image of the beast. Cette image de la bête. Is a copy of the fifth. C'est une copie de la cinquième. In this, there was a threefold union. Et là, il y avait une union en trois parties. Two governments and one church. Deux gouvernements et un, une église. It's the same dynamics that are going to occur here at the end of the world. C'est la même dynamique qui va se produire passer à la fin du monde. The United States. Les États-Unis. But the other state power is the United Nations, the one world government. Mais l'autre uh, gouvernement, donc ou pouvoir civil, c'est l'ONU. So it goes from Europe, donc ça passe de l'Europe, which was the type, qui est le type, to the anti-type, à l'antitype, which is the copy of this one, qui est donc une copie de celle-ci, and becomes a worldwide phenomena. Et ça devient un phénomène mondial. The way we get to this time period, uh, la, comment nous arrivons à cette période de temps, is this history beginning in 1917 when the papacy is commissioned by Fatima quand, uh, en, uh, 1917, quand, uh, la, il y a une, un mandat par rapport à Fatima to Christianize Russia qui de Christi Christianiser la Russie. and from this moment on Et à partir de ce moment -là, Papacy begins to do a work. La papauté commence à faire une œuvre. And I've given you a few key dates. Et je vous ai donné quelques dates clés. 1929. Uh, 1929. 1939. En 39. 1945. Et 45. 1989. Et 1989. Nous n'avons pas placé la, de, la date de la Première Guerre mondiale. But we marked 1917. Mais nous avons indiqué 1917. So you can see that there was a 10-year period here before the war. Donc vous pouvez voir une période de 10 années avant la guerre. Where there's this test. Où il y a ce test. Or this creation of an enemy. Ou la création d'un ennemi. That's going to now begin to persecute Russia. Qui va maintenant commencer à persécuter la Russie. The papacy fails in its objective in the Second World War. Et la papauté n'a pas réussi son objectif lors de la Deuxième Guerre mondiale. And in fact, Russia is strengthened by this war. En fin de compte, la Russie a été fortifiée par cette guerre. The end of the war, à la fin du monde, Russia has taken la Russie prend a number of European countries, euh, donc euh, un certain nombre de pays européens, former Catholic countries, euh, qui étaient de, un pays, des pays catholiques, and forms the Soviet Union. et euh, forme donc l'Union euh, soviétique. Papacy la papauté goes back across the Atlantic to the United States. Donc uh, traverse donc uh, l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. A man is coming up. Uh, pardon. A man is rising up. Un homme est suscité. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Who eventually becomes a president. Qui uh, devient donc uh, finalement uh, président. He philosophically does not agree with Russia. Et euh, il n'est pas du tout en accord avec la Russie d'un point de vue philosophique. A to il le voit comme euh, une menace de la démocratie. So the United States and the papacy join forces. Donc euh, les États-Unis et la papauté, papauté rejoignent, euh, joignent leurs forces. And the United States becomes the armies of Rome. Et les États-Unis deviennent donc l'armée de Rome. The chariots, horsemen. Les chariots, les cavaliers. And they're also going to lend the economic strength, et, the ships. Et ils vont aussi ajouter la force économique, les navires. There's a 10-year war. Il y a également une guerre de 10 années. That's the means to finally bring down the Soviet Union. Qui est le moyen justement pour uh, renverser l'Union soviétique. Russia is bankrupt. La Russie est uh, ruinée. It promises, promises to reform. Donc uh, elle uh, promet de se réformer. The stranglehold that America has is released. Donc euh, la, la corde que les États-Unis avaient placée euh, sur eux est relâchée. And then from these ashes, Russia becomes a superpower again. Et de ces cendres, donc la Russie redevient donc une superpuissance. And we're in that time period now. Et nous sommes dans cette période de temps maintenant. Where you can see. Où nous pouvons voir. The United States is now beginning to re-engage a war with Russia. Où les États-Unis sont, sont en train de se réengager dans une guerre avec la Russie. It's a war of words at the moment. Pour le moment, c'est une guerre des mots. But it's going to increase in, ten, in intensity. Elle va euh, s'accroître, elle va s'intensifier. And in connection with this, Et en relation avec cela, radical Islam is going to continue and escalate its work. Euh, L'islam radical va euh, accroître son œuvre. 
Now, when we go back to this proxy war here, Lorsque nous revenons à cette guerre de, pro de procuration, just before 1989, juste avant 1989, if you recall, si vous vous souvenez, there's a proxy war or a civil war within Afghanistan. Il y a une guerre de procuration là en Afghanistan between the government and the guerrillas. C'est euh, entre le gouvernement et les, la guérilla. The guerrilla movement is called the Mujahideen. Et la guérilla est appelée les Mujahideen. They're trained and financed by the United States. Ils sont entraînés et financés par les États-Unis. And the creation of this movement, et la création de ce mouvement, which served its purpose during this war, qui a servi euh, son but là durant euh, euh, cette guerre, had a nasty sting in its tail. Had a sting in its tail. Ah, une, uh, um, uh, ça? une pince à sa queue. Go to Revelation chapter 9. On va dans Apocalypse 9. And we can see this characteristic. Et on peut voir uh, une car cette caractéristique. In verse um, 10. Au verset 10, Apocalypse 9, au verset 10, elles avaient euh, des queues semblables à celles des scorpions, elles avaient des aiguillons à leur queue, et leur pouvoir était de faire du mal aux hommes pendant ça. When the United States trained these <coughs> guerrilla movements, quand les États-Unis euh, donc euh, ont entraîné euh, ce mouvement de guérilla, they didn't realize ils n'avaient pas remarqué what they had created. ce qu'ils avaient créé. They had created an armed and trained militia. Ils ont donc euh, créé donc, euh, euh, des personnes bien entraînées, malicieuses. That was not only, that was not satisfied with waging war in Afghanistan only. Qui euh, n'étaient pas satisfaites de faire uniquement la guerre en, Ag en, Afghanistan, en the, Afghanistan. They wanted to bring this warfare. Ils voulaient donc, ces, elles voulaient ces personnes amener cette guerre. Between modernism. Entre le modernisme. And the religion of Islam et la religion de l'islam into a worldwide issue euh, il voulait donc euh, emmener euh, cette guerre de, dans un mouvement mondial we spoke here in 1840 nous l'avons parlé ici en 1840 the radical islam was restrained que l'islam radical a été retenu because they wanted to begin the third jihad parce qu'ils voulaient euh, commencer donc le troisième jihad and we see the same dynamics occurring here et nous voyons la même dynamique se passer ici 1989, cette armée bien entraînée, trained in guerrilla warfare, euh, entraînée dans les guerres de guérilla, not conventional warfare, et ce n'est pas des guerres donc, conventionnelles, begin to turn its talents, a, a tourné son talent, not on Afghanistan now, non pas de, vers l'Afghanistan maintenant, but upon the West. mais sur l'Occident. They're well financed. Ils étaient bien financés. And they begin to wage a war. Ils ont commencé à engager une guerre. Philosophical war. Une guerre philosophique. Using guerrilla warfare. En utilisant donc euh, des armes de guérilla. Against the West. Contre l'Occident. And it culminates. Et elle, ça, elle, cela a culminé. In the event of 9/11. Dans les événements euh, du 11 septembre. Which has shaped and molded the 21st century qui a vraiment euh, euh, secoué et changé le modèle des, du 21e siècle. Et ça et a changé euh, également toute notre vie. So after 1989, Donc après 1989, 9-11, nous avons euh, le 11 septembre, c'est une balise importante. We've gone through most of this history, euh, nous avons Millerite history. parcouru euh, plus ou moins l'histoire des millérites. Et j'ai aussi vous montré à travers un thread et je vous ai aussi euh, euh, entraîné that develops this concept qui euh, donc a développé donc ce concept of why we mark 1989 as the time of the end sur la raison pour laquelle nous indiquons euh, 1989 comme étant le temps de la fin i showed you how the verse is structured je vous ai montré comment le verset est structuré we independently proved that this was the time of the end nous avons déjà montré de façon indépendante que cela 1798 est le temps de la fin i've shown how you get from france to russia je vous ai montré comment on passe de la france à la russie i've shown you the dynamics of how the papacy begins to rise and use america 
to war against Russia. Et je vous ai montré la dynamique selon laquelle la papauté a utilisé les États-Unis pour faire la guerre à la Russie. So we're speaking extensively now about 1989. Donc maintenant nous allons parler plus en détail de 1989. So J'aimerais parler maintenant about our own history. de notre propre histoire. So we still want to use this concept, On veut juste utiliser ce concept of the time of the end. Du temps de la fin. But we're going to see it, that history is repeated. Mais nous allons voir que l'histoire euh, se répète. So we just want to read some spirit prophecy quotes. On va lire donc des citations de l'esprit de prophétie. That explain this concept. Qui explique ce concept. We spoke from second selected messages earlier. Donc nous avons parlé plus, plus tôt de message choisi volume 2. And we spoke about what prophecy was, the definition of prophecy. Et nous avons vu donc la définition donc de la prophétie. We want to read from another passage now. On va lire un autre passage maintenant. Manuscripts volume 9. Uh, manuscript, manuscript release volume 9. Uh, number 107. Uh, 110, 107. Page 7 and 8. La page 7 et 8. Ça dit quoi? Ah, okay, so, uh, donc, uh, uh, l'Apocalypse est un livre scellé, mais c'est aussi un livre ouvert. Il enregistre les événements merveilleux qui doivent avoir place dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Les enseignements de ce livre sont définis. Ils ne sont pas mystiques et ils ne sont pas inintelligibles. En lui se trouve la même ligne de prophétie que celle de Daniel. Certaines prophéties, Dieu a répétées, ainsi montrant que son importance, l'importance qui doit leur être accordée. Le Seigneur ne répète pas les choses qui n'ont pas une grande conséquence. So this, pro this um, par um, paragraph Donc, uh, uh, dans ce paragraphe says that the same line of prophecy la même ligne de prophétie that's in the book of Revelation is taken up, sorry, the same line, the same, same line of prophecy that's in the book of Daniel la même ligne de prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel is taken up in the book of Revelation. Et reprise dans le livre de l'Apocalypse. Then we're told that some prophecies have been repeated. Et nous est dit que certaines prophéties ont été euh, répétées. And that the Lord does not repeat things needlessly. Et le Seigneur ne répète pas les choses euh, en vain. We now want to read um, from Maranatha, page 30. Alors on va lire Maranatha, la page 30. Donc, euh, étudier l'Apocalypse en relation avec Daniel, car l'histoire doit se répéter. So this tells us Cela nous dit that history is going to repeat. Que l'histoire doit se répéter. So we want to understand that principle. Il nous faut donc comprendre ce principe. Then we want to read another passage. Et ensuite nous allons lire un autre passage. Review and Herald, April 20, 1897. Uh, review and Herald, le 20 avril 1897. It says that the Old and New Testaments are linked together. L'Ancien et le Nouveau Testament sont liés ensemble. We need to become familiar with the Old and New, with the Old Testament scriptures. Il nous faut être familier avec les écritures de l'Ancien Testament. The unchangeableness of God. Le l'immuabilité de Dieu. Should be clearly seen. Doit être vu clairement. The similarity of His dealings with His people in the past. Euh, la similitude de ses agissements avec son peuple dans les dispensations du passé and the present should be studied et du présent doivent être étudiés under the inspiration of the Holy Spirit, de, sous l'inspiration de l'Esprit Solomon wrote Salomon a écrit that which hath been is now ce qui a été est maintenant and that which is to be hath already been et ce qui doit avoir lieu a déjà eu lieu 
and God requireth that which is past. Et Dieu exige ce qui est passé. Essentially what that means Essentiellement ce que cela veut dire is that God is going to show us what happens at the end. Je vais nous montrer ce qui va se passer à la fin. By what happens at the beginning. Par ce qui s'est passé au commencement. So if you want to know what happens at the end, si vous voulez savoir ce qui s'est passé à la fin, not only will God tell you about it at the beginning, non seulement Dieu va vous dire ce qui s'est passé au début, but more than that, mais plus que ça, the end, la fin, is a copy of the beginning. C'est une copie du début. So that's what we just read from Solomon. C'est ce que nous voulons de lire de Salomon. And the reason God does that, et la raison pour laquelle Dieu fait cela, is because of His mercy. C'est en raison de sa grâce. In His mercy, et sa grâce. He repeats his past dealings. Il répète ses agissements du passé. He's given us a record of his dealings in the past. Il nous donne un, un enregistrement de ses agissements du passé. If you read from here to the end. Cela, nous devons l'étudier avec soin, car l'histoire doit se répéter. Nous sommes plus tenus responsables que ceux dont l'expérience était enregistrée dans l'Ancien Testament, car leurs erreurs et les résultats de ces erreurs ont été enregistrés pour notre bénéfice. So this passage Ce passage says that we need to study carefully nous dit qu'il nous faut étudier euh, avec soin because history is repeating parce que l'histoire euh, se répète and we are accountable et euh, nous sommes tenus pour responsables much more accountable than the generations in the past que les générations du passé because all of their mistakes Parce que toutes leurs erreurs have all been recorded for our benefit. Ont été enregistrées pour notre avantage. So I want us to understand that. Donc j'aimerais que nous comprenions cela. Let's go to Isaiah chapter 46 verse 10. Allons maintenant dans Esaïe 46. 46 verse 10. 46 10. Esaïe 46 le verset 10. Esaïe 46, le verset 10, déclarant la fin depuis le commencement et des temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. We'll read verse 9 first. Nous allons lire en premier donc le verset 9. Souvenez-vous de cela et montrez-vous des hommes, rappelez-les. À, leur, à votre pensée, ô oh vous transgresseurs. So God introduces this concept donc Dieu introduit donc ce concept by telling us to remember the things that happened at the beginning. J'ai lu le verset 8, c'était le verset 9. I read verse 8. So, je vais relire le verset 9. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autres, je suis Dieu, il n'y en a pas comme moi. So he says, donc il nous dit, remember the things from the beginning, rappelez-vous les choses du début, because I am the only true God. Parce que je suis le seul Dieu véritable. And there is no one like me. Et il n'y en a pas d'autre comme moi. Now Satan, et Satan, which is whatever you want to call them, euh, ou euh, tout, de la façon dont vous voulez la, l'appeler, they can predict the future. Ou euh, les sorciers, donc qui, qui disent qu'ils peuvent prédire l'avenir. Using certain techniques that they may or may not have. Ils utilisent donc euh, des techniques. But the thing that distinguishes God from all the false prophets, all the false gods. Mais euh, les choses qui distinguent Dieu de tous euh, les faux dieux ou les faux prophètes. Hein, shown in verse 10. Et montré au verset 10. Hein, and this God. Et ce Dieu. The hein, only true God. Le seul vrai Dieu. Not only declares the end from the beginning. Non seulement déclare la fin depuis le commencement. So what I want to say is this. Donc ce que j'aimerais dire c'est cela. If this is the beginning, si cela est le commencement, and this is the end, et que ça c'est la fin, God is not here. Je n'ai pas là. Simply pointing you to this direction. En nous dirigeant euh, simplement vers cette direction. And says, here I am at the beginning. Il dit voici le, je suis là au commencement. And I'm going to tell you what's going to happen at the end. Et je vais vous dire ce qui se passera à la fin. Many people could do that. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire cela. Even I could do that. Mais moi, je peux dire, je peux I faire could cela. tell you that the sun's going to rise tomorrow. Je peux vous dire que le soleil va se lever demain. I can tell you the sun's going to rise in a year's time. Et je peux vous dire aussi euh, dans quel temps il va se lever. And that's just a silly example. Mais c'est un exemple bête. But it shows you the foolishness. Mais cela vous montre euh, l'idiotie. Of worshiping idols. Du fait d'adorer des idoles. The point God wants us to understand. Ce que Dieu souhaite que nous comprenions. Is that any false idol can predict the future. Que toute fausse, n'importe quelle idole. Because when the future comes. Peut, peut prédire le futur. 
they just manipulate it to say, this is what I said. Parce que quand ça arrive, ils vont dire, voilà, ils manipulent en disant, c'est ce que j'avais dit. If you've ever read the writings of Nostradamus, si vous avez déjà lu les écrits de Nostradamus, all this coded language, ou tout ce langage codé, people will read anything into that. Donc on peut lire ce qu'on veut dans cela. But this God Mais ce Dieu, says very clearly il le dit clairement that the events here que les événements là, So the events at the end les événements à la fin will be identical seront identiques to the events here. Aux événements donc euh, du commencement. So the events at the beginning les événements du commencement are going to be identical. Seront identiques. I D E N T I Q U E. And this is what distinguishes the God that we serve. Et c'est ce qui euh, distingue le Dieu que nous servons. I've already shown you a number of examples of how that works. Et je vous ai déjà montré un certain nombre d'exemples de la façon dont ça marche. The principle of repeat and enlargement. Le principe de la répétition et de l'élargissement. Or line upon line. Ou ligne sur ligne. One history after another history. Une histoire après l'autre. Remember we studied the story of Noah. Rappelez-vous, on a étudié l'histoire de Noé. Jesus says, Jésus dit, as it was in the days of Noah, so shall it be at the end of the world. Comme cela le fut dans les jours de Moïse, de Noé, ce sera la même chose. And à remember, la we saw a lot of symbology in that story. Et rappelez-vous, on a vu beaucoup de symbolisme dans cette histoire. So we saw 120. Nous avons vu euh, le chiffre 120. Took 120 years to build the ark. Ça a pris 120 années pour construire l'arche. This is probationary time. Ça c'est le temps de probation. And we've just mentioned Et nous venons juste de mentionner there's 120 disciples. qu'il y a euh, 120 disciples. Moses is 120 years old. Moïse a 120 ans. Abraham is 120 years old. Abraham a 120 ans. You can see nous pouvons voir you've got many stories that have 120. toutes ces histoires qui contiennent le chiffre 120. This last one, Abraham, le dernier, la dernière histoire, Abraham, when he's 120 years old, avait 120 ans. Who does Abraham see? Um, qui, Who does Abraham see? Qu'est-ce qu'il a vu? Qui, qui l'a vu, Abraham? This is Abraham. Donc voilà Abraham. And he sees Jesus. Et il a vu Jésus. Doesn't he? N'est-ce pas? Where does he see Jesus? Où l'a-t-il vu? On Mount Moriah. Sur le mont euh, Morija. Which is where Jesus is going to be crucified. Et c'est là que il sera Jésus crucifié. And what does he have to do? Et qu'est-ce qu'il devait faire? Kill his son. Il devait tuer son fils. And then there's a, a ram Et il avait un, un bélier là. That's caught by its horns qui a été euh, pr- euh, attaché par sa corne. In a thicket. À un piquet. We're familiar with that story. Êtes-vous familier avec cette histoire? Yes. So let's just think about that story. Réfléchissons un peu à cette histoire. We know it's relating to AD 31. 31 AD. Nous savons que cela est en lien avec l'an 31. So here's Mount Moriah. Voici uh, le mont Morija. There's an altar. Il y a un hôtel. And Isaac is on here. Et Isaac s'y trouve. Abraham's about to kill him. Uh, Abraham est sur le point de le tuer. And then, Et ensuite, what do we see? Qu'est-ce que nous voyons? There's a thicket. Il y a donc euh, un piquet là. And ouais. there's a ram. Bon alors il y a un bélier. That's what? Qui a quoi? Caught in the thicket. Il est attaché à. Which bit of his body is caught in the thicket? Et quelle partie de son corps est attachée au piquet? Corn horn. What is a ram? C'est quoi le What bélier? kind of animal? C'est quoi le bélier? Quel type d'animal? D'animal? Mouton. Mouton, sheep, Mouton? M O U T O N. So, this sheep. Donc euh, cette, euh, ce mouton. Young or old? Il est euh, adulte ou il est jeune? Adult. Old. Adult. 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 Now, if you go to Revelation 13. Maintenant, vous allez dans Apocalypse 13. Same animal. Le même animal. But it's a baby. Mais là, c'est un bébé. 
B-E-B-E. -E. It's a lamb. C'est un agneau. But when it's a lamb here, Quand c'est un agneau là, this represents cela représente Protestantism, le protestantisme and republicanism. et le républicanisme. Yes, Revelation 13, verse 11. Apocalypse 13, 11, oui. When it gets older and mature, et quand il devient euh, adulte et, uh, et mature, becomes a ram, là il devient donc un bélier, what did these horns represent? que représentent ces cornes Because Protestantism is already taken down. Parce que le protestantisme est déjà ôté. And we know et nous savons que le wall que le mur that separates qui sépare l'Église et l'État va être brisé, renversé. The constitution. La Constitution. Republicanism is going to be done away with. La, le républicanisme va l'ôter. So, the two horns Les deux cornes that we read about earlier of the United States are what? que nous avons lu euh, précédemment, ça représente quoi pour Daniel les Daniel 11, verse 40. Daniel 11, 40. Chariots and horsemen les chars et les cavaliers and ships, et les navires military, militaire and economic strength. et la force économique et la force militaire so they become sont devenus symbols of the military, symboles du militaire and economic strength. et de la, symboles de la force militaire et économique. So, This is the United States. Donc ça, il s'agit des États-Unis. I'm saying that this power, je dis que cette puissance, this sheep, ce mouton, is this sheep. C'est ce mouton-là. And it's going to tangle, tangle, entangle when it entangles. It's going to get its horns caught in the thicket. Donc euh, ces euh, cornes seront euh, donc dans le piquet. It's going to get entangled. Euh, continue. Don't know what they say. No, but they don't tell me the word. Okay. It's going to get its horns tied in this thicket. Okay, donc uh, ces uh, cornes seront uh, enlacées dans ce uh, buisson. It's going to have its economic and military strength. Donc il y aura cette force économique et militaire. Tied into this thicket. Uh, donc uh, enlacée dans ce buisson. Protestantism and republicanism are going to be destroyed. Donc le républicanisme et le protestantisme seront détruits. As they get bound up in this thicket. Alors qu'ils seront liés donc dans ce buisson. What symbol is Babylon? Quel est le symbole de Babylone? In Daniel chapter 7. Dans Daniel 7. It's a lion. C'est le lion. We know that. Nous le savons. Babylon, Medo-Persia, Greece, Medo Grèce, Pagan Rome, Rome Payen, Papal Rome. Pa Rome Papal. This is Babylon. C'est Babylone. The feet are who? Les pieds c'est qui? Papacy. La papauté. But the papacy is called mystery. Et la papauté est appelée mystère. Babylon. Babylon. This whole statue is Babylon. Donc toute cette statue c'est Babylone. But Babylon. Babylon. Is a lion. Est un lion. Jeremiah. Nous allons dans Jérémie. Chapter 4, verse 7. Jérémie 4, 7. Before we read this, Avant de lire cela, this is the book of Jeremiah. Là, il s'agit du livre de Jérémie. We need to understand the history il nous faut comprendre l'histoire qui uh, s'y passe. Si vous allez dans le chapitre 1, verse 1. Nous allons dans chapitre 1, 1. Jérémie 1, 1, oui. Les paroles de Jérémie, le fils de Hilkia, d'entre les prêtres qui étaient à Anatote dans le pays de Benjamin. So this is the story of Jeremiah. Donc c'est l'histoire de Jérémie. And we're going to read verse 2 as well. Nous allons lire également le verset 2 du chapitre 1, auquel vint la parole du Seigneur au jour de Josiah, le fils d'Amon, roi de Juda, en la treizième année de son règne. So, Jeremiah Jeremy begins to do his ministry in the days of Josiah. Commence son ministère au jour de Josias. Verse 3. Le verset 3. Laquelle vint aussi au jour de Jéhoshakim, le fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem soit emmenée en captivité au cinquième mois. He begins in Josiah. Ça commence avec Josias. And then it mentions Jehoiakim. Après, il mentionne Jéhoshakim. All the way to Zedekiah. Jusqu'à Sédécias. These are the last kings of Judah. C'est les derniers rois de Juda. 
And then what happens here? Et que se passe-t-il là? It's the destruction of Jerusalem. C'est la destruction de Jérusalem. By Nebuchadnezzar. Par Nebuchadnezzar. We are familiar with that history. Nous sommes tous familiers avec cette histoire. So this is the ministry. Donc c'est le ministère of Jeremiah. De Jérémie. So now let's read chapter 4 verse 7. Maintenant donc lisons le chapitre 4 au verset 7. Remember Rappelez-vous, Nebuchadnezzar is the king of what nation? Nebuchadnezzar est le roi de quelle nation? Babylon. De Babylone. Babylon is symbolized by. Et le Babylone est symbolisé par. The lion. Le lion. Donc le lion est monté de son fourré et le destructeur des gentils est en chemin. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation et tes villes sont dévastées sans habitants. Is that really clear to understand? Est-ce que c'est clair à comprendre? The lion is come up from his thicket. Le lion est monté de son fourré. The destroyer of the Gentiles is on his way. Le destructeur des gentils est en chemin. He has gone forth from his place to make thy land desolate. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation. Thy cities to be laid waste. Et tes villes seront dévastées. Without an inhabitant. Sans habitants. Can we see the repeat and enlarge there? Est-ce que nous pouvons voir la répétition et la et l'élargissement? Where does the lion live? Où vit le lion? Fourré. Lion has come out of his thicket. Il vient de son, il sort de son ticket, de son fourré. Did we say thicket there? Fourré. Yeah. Mm-hmm. So the lion lives in where? Son, le lion uh, sort, vit où? Ticket. In the thicket. Ticket. So in this story. Dans euh, cette histoire, this thicket, donc euh, ce fourré, is a symbol of whom? C'est un symbole de qui? Babylon. De Babylone. And who's Babylon at the end of the world? Et à la fin du monde, c'est qui Babylone? The papacy. C'est la papauté. So in this story, dans cette histoire, when Isaac is going to be sacrificed, quand Isaac sera donc sacrifié, this sheep. Ce mouton, cet ovin, who's been caught up with the thicket, qui est donc euh, en, enlacé dans le euh, buisson, the United States, dans ce furet, les États-Unis, who's caught up with the papacy, qui est avec les, euh, les, euh, la papauté, is going to be caught, va être pris, by the father, par le père, and killed, et tué, in the place of Isaac, à la place d'Isaac, and who is Isaac, et c'est qui Isaac? At one level, so, okay, he's niveau, a symbol of Christ. C'est un symbole de Christ. But he's also a symbol. Mais c'est également un symbole of God's people at the end of the world. Du peuple de Dieu à la fin du monde. So you can see. Nous pouvons voir that history repeats in many, many different ways. Que l'histoire se répète de plusieurs façons. We'll read one more spirit prophecy quote. On va lire encore une citation. Thirteen manuscript releases. Uh, manuscript release, uh, volume 13. Page 394, paragraph 1. You should have this. Je lis quoi? Serve no time to write that. Ah, yes, okay, I've got it. Hmm. Make sure you know where you're finishing. Yeah? Covenant. Okay, Daniel, okay. So we'll finish there and then we'll do the second one later. Okay. Yeah. All right. All right. Alors, 13 MR 394.1, nous n'avons pas de temps à perdre, des temps de troubles sont devant nous, le monde est agité par l'esprit de guerre, bientôt des scènes de troubles décrites dans les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e chapitre de Daniel est presque arrivée à son accomplissement total. 
Une grande partie de cette histoire qui a été réalisée dans cette prophétie se répétera. Dans le 30e verset, on parle d'un pouvoir, il sera affligé, il s'en retournera, il sera furieux contre la Sainte Alliance, il retournera et s'entendra avec ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. So, Ellen White writes this statement. Uh, Ellen White écrit uh, cette citation. It's in 1904. En 1904. And she says, Et elle dit, in 1904, en 1904, trouble is ahead of us. Que les temps de troubles sont devant nous. There's a spirit of war. Il y a un esprit de guerre. Then she says, the scenes of trouble. Puis elle dit que les scènes de troubles spoken in the prophecies décrites dans les prophéties of Daniel, Matthew and Revelation dans Daniel, Matthieu et uh, Apocalypse but also in many Old Testament stories mais aussi dans plusieurs uh, histoires de l'Ancien Testament are soon to come. Uh, arriveront bientôt. She says the prophecy in the 11th chapter of Daniel elle dit que la prophétie uh, du 11e chapitre de Daniel has nearly reached its complete fulfillment. est presque arrivée à son accomplissement total. So if you go to the Daniel chapter 11, Donc, si vous allez dans, euh, Daniel 11 and we were to begin et qu'il nous faut donc commencer in the third year dans la troisième année of Cyrus, de Cyrus 536 BC, euh, 536 avant Jésus-Christ and we went to Daniel 11, et nous sommes allés dans Daniel 11 verset 40 Daniel 11, 40, the first part, la première partie, it takes you to 1798. ça nous emmène donc en uh, 1798. In the next part, Et la partie uh, suivante, 1140 part B, Daniel 11, 40.B, c'est 1989, and it ends in verse 45. Et, elle se, et se finit au verset 45. So we've got all these verses to finish. Nous avons tous ces versets qui doivent se finir. These last six verses. Ces six derniers versets. And when Ellen White's writing this, et lorsque Ellen White écrit cela, they're here in 1904. Elle se trouve là en 1904. So she says. Donc elle nous dit. The prophecy is nearly finished. Que les prophéties est presque terminée. All that needs to be happening is these last few verses. Tout ce qui reste à, à, à ça accomplir, c'est ces derniers versets. Then she says. Et en plus, elle dit. Much of the history. La, une grande partie de l'histoire. This history here. Donc cette histoire là. That's already occurred. Qui s'est déjà passé. Should be repeated. Sera donc répétée. Then specifically, de façon spécifique, she's going to take us from verses 30 to 36. Elle va nous prendre au verset 30. Elle va nous amener au verset 30 à 36. So she's specifically pointing out these verses. Donc elle pointe de façon particulière ces versets. If you're not sure what these verses are referring to, et si vous êtes pas sûr de quoi parlent ces versets, it's talking about the rise. Ça nous parle de la montée of the papacy. de la papauté. That's what these prophecies are dealing with. C'est euh, le sujet de ces prophéties. So it begins all the way back Donc ça commence euh, bien avant to around 330 AD. Euh, autour de euh, 330. All the way tout le long jusqu'à 1798. Jusqu 1798. So she's going to specifically mark this history Donc elle va indiquer de façon particulière cette histoire when she says, quand elle dit most of this chapter is going to be repeated at the end of the world. Une grande partie de ce chapitre va se répéter à la fin du monde. So we're teaching nous disons this history here que cette histoire là in a very specific and precise fashion d'une façon précise et spécifique is being repeated at the end of the world. Se répète à la fin du monde. This is what Ellen White is teaching. Parce que c'est ce que Ellen White dit. Next paragraph. Le paragraphe qui suit. Des scènes similaires de celles décrites dans ces mots auront lieu. Nous voyons avec une évidence que Satan est rapide à contrôler l'esprit humain de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Que tous lisent et comprennent les prophéties de ce livre, car nous entrons maintenant dans les temps de troubles dont il a question. He, he says, Elle nous dit, quoting these verses, en citant donc ces versets, not only is the whole of Daniel 11 going to be 
repeated. Non, non pas que tout Daniel 11 sera donc répété. But specifically these verses. Mais particulièrement ces versets là. So these seven verses. Donc uh, sept versets 30 à 36. Specifically are going to be repeated. Ces versets là 30 à 36 vont se répéter de façon particulière. It's a scene similar to the ones here will be happening again. Les scènes similaires dans ces versets vont se répéter de nouveau. And after verse 45, Et après le verset 45, you get to Daniel on arrive à Daniel 12, 12, 1. 1. And she quotes Daniel 12, 1 Et to elle 4. cite uh, Daniel 12, 1. Because she says that we're nearly reaching this time of trouble. Elle cite Daniel 12, 1 à 4 parce qu'elle dit qu'on a presque atteint ce temps de trouble. And this time of trouble Et ce temps de trouble is connected to these histories here. est en lien avec cette histoire-là. So, I want us to understand J'aimerais que vous puissiez comprendre that when we, thought, when we talk about our history, Lorsque nous parlons de notre histoire, as we go from 1798 to 1989, alors que nous passons de 1798 à 1989, the time of the end, le temps de la fin, the time of the end, là aussi c'est un temps de la fin, Ellen White saying, Ellen White nous dit, the history that we're going to experience here, que l'histoire que nous allons expérimenter là, has already been happening in this history. C'est déjà passé dans l'histoire antérieure. And that covers a lot of history. Et cela uh, couvre beaucoup d'histoire. It covers the 70 year captivity. Elle couvre donc la captivité des 70 années. Of the Jews. Des Juifs. Their freedom. Leur liberté. It covers the history of Christ. Elle couvre donc l'histoire de Christ. And it covers Millerite history. Et celle des Millerites. All of those histories are repeated here at the end of the world. Toutes ces histoires là se répètent à la fin du monde. If you've been here through the week, si vous avez uh, été ici durant uh, toute la semaine, you know vous savez that we've made an application que nous faisons une application already déjà the Millerite, sorry, that the history of Christ que l'histoire de Christ is repeating at the end of the world. Se répète à la fin du monde. And we made that connection Et nous avons fait ce lien through the church of Laodicea and the church of Ephesus. Avec l'église de Laodicea et l'église d'Ephèse. So many people think Beaucoup de personnes pensent that the seven churches que les sept églises of Revelation d'Apocalypse that begin with Ephesus and end with Laodicea, qui commence par Ephèse et se termine par Laodicea, this is the first and the seventh, Ephèse la première, Laodicea la septième, that is all there is about the church. Que c'est tout, toute l'histoire de l'église. But I've shown you Je vous ai montré that in the history of the Jews, que dans l'histoire des Juifs, that in this history here, Dans cette histoire-là, the history of Christ, l'histoire de Christ, the church, l'église, because they are the church, parce and Laodicea. Était donc l'église de Laodicea. And if they're Laodicea, they must be the seventh church. Donc, si ils représentent l'église de Laodicea, ça doit être la septième. Which means, cela signifie, they must have been the first church here. Qui a dû y avoir une première église là au début. Ephesus. Ephèse. And I'm saying the first church here. Et je dis que les, la première église là. This was Moses. C'est euh, Éphèse, pour Éphèse, c'est Moïse. And this is Christ. Et la dernière, c'est Christ. The beginning of ancient Israel is the history of Moses. Le commencement de l'histoire d'Israël se passe avec Moïse. And the, it ends in the history of Christ. Et la fin avec l'histoire de Christ. And the history of the Christian church. Et, l'his- et l'histoire de euh, l'Église chrétienne. Is connected est en lien to this history avec cette histoire because Ephesus is created in this history parce que Ephèse aussi est créé dans cette histoire là leading to the history of Laodicea qui conduit à l'histoire de l'Odyssée. It's all one church. Ce n'est qu'une seule église. It's different experience. Mais ce sont des expériences différentes. And in our history et dans notre histoire we're going to experience nous allons donc expérimenter the same seven churches again. Les sept églises de nouveau. Beginning with Ephesus. Qui commence par Ephèse. So here's Ephesus. Donc voilà Ephèse. The same time period as Laodicea. En même temps que Laodicea. Ephesus. Ephèse. Revelation 6 verses 1 and 2. Apocalypse 6, 1 et 2. Is the church that's in white. C'est l'église en blanc. And is the church that conquers. Et c'est l'église qui fait des conquêtes. C-O-N-Q-U. E-T-E. Conquête. This church that conquers, c'est euh, l'église qui fait des conquêtes, that's white, qui est en blanc, is a glorious church. c'est l'église glorieuse. U-S-E. U-S-E. 
This glorious church Cette église donc glorieuse is a of Ephesus, est un symbole d'Éphèse. Et nous avons expliqué le symbolisme derrière cela. We discussed in this history, nous avons discuté de cette histoire. There's going to be a change. Et dans cette histoire, il y aura un changement. There's going to be a change in the law. Il y aura donc un changement dans la loi. On we'll va aller à Hebrews chapter 7. On va dans Hebrews 7. Now this change in the law Ce changement dans la loi is also seen in the book of Colossians. Est également vu dans le livre de Colossiens. Because there's going to be a change about the sacrificial system. Parce qu'il y aura un changement dans le uh, service des sacrifices. There's a sacrificial system in this church. Dans le système uh, du Lévitique là dans la dans But not in the Christian church. Mais non pas dans uh, l'église chrétienne. So we can see a change of the law there. Nous voyons donc un changement là de loi là. We're also going to see there's another change. Nous verrons aussi un autre changement. Hebrews chapter 7. Hébreux 7. Hebrews chapter 7. Hebrews 7. It's towards the end of the New Testament. C'est presque à la fin de l'Ancien Testament. So if you found Revelation, it's a few books just before that. They're very thin books. Si uh, tu vas la, par l'Apocalypse, il y a quelques livres av à, avant. Hebrews 7 verse 12. Hebrews 7, 12. Car la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement dans la loi. So we're familiar with this change. Nous sommes familiers avec ce changement. In Laodicea, dans l'Odyssée, there's a priesthood. Il y a une prêtrise. This priesthood is called the priesthood of whom? C'est appelé la prêtrise de qui? Aaron. Aaron. We familiar with that? Est-ce que nous sommes familiers avec cela? The priesthood of Aaron. La prêtrise d'Aaron. Everybody's heard of Aaron. Tout le monde a entendu parler d'Aaron. Moses his brother. Le frère de Moïse. From back here. Euh, si on retourne là au début. This family had, be, had been made the priests. Donc cette famille a été euh, faite prêtre. And they're going to be the priests all the way through this history. Et ils seront donc cette famille sera prête tout le long de cette Until histoire. Until you get to this time period. Jusqu'à ce que vous arriviez à cette période de temps. Who's the priest that we know in this history? Quel est donc ce prêtre que nous connaissons dans cette histoire? Caiaphas. Caïphe. And his father-in-law, Annas. Et Anne. We're familiar with those two men. Nous sommes uh, accoutumés à ces deux hommes. But now there's going to be a change of the priesthood. Mais maintenant il y aura un changement dans la prêtrise. Because here. Parce que là. Who's going to become the priest now? Qui va devenir le prêtre maintenant? Jesus. C'est Jésus. It's against the law for Jesus to become a priest, isn't it? C'est contre la loi que Jésus soit prêtre, n'est-ce pas? Yep. Because only from the tribe of Levi can you be a priest. Parce qu'on peut être prêtre uniquement si on descend de la tribu des Lévi. And Jesus is from what tribe? Et Jésus, il est de quelle tribu? Judah. Judah. So if Jesus was going to become a priest, donc si euh, Jésus doit devenir prêtre, it would be breaking the law. Il aurait transgressé donc la loi. So God's going to change the law. Donc Dieu va changer la loi. And now it's a new priesthood. Et maintenant il y a une nouvelle prêtrise. And what priesthood is this? Et quelle est donc cette prêtrise? The priesthood of Melchizedek. La prêtrise de Melchizedek. We familiar with that? That's what Hebrew 7 is talking about. Nous sommes familiers avec cela, c'est ce dont parle Hébreu 7. So we can see Nous pouvons voir there's a change of priesthood here. Il y a un changement de prêtrise là. In the history of Moses, was there a change of priesthood here? Dans l'histoire de Moïse, est-ce qu'il y avait un changement de prêtrise là? Yep. There was a change of priesthood. Oui. We can go back to the history there. On peut retourner vers l'histoire. Has everybody heard of the book Acts of the Apostles? Est-ce que vous avez entendu parler du livre Conquérant Pacifique yeah. We'll go backwards. Nous Great controversy. Nous revenons. Donc, uh, grande controverse. Acts Tragédie, of the Apostles. Tragédie des siècles, Conquérant Pacifique. Next one. Après. Desire of Ages. Jésus-Christ. Next one. Après. Prophètes et rois. Prophets and kings. kings. And the first one. Et l'autre, Patriarche et Prophète. So was there a change of the priesthood here? Est-ce qu'il y a eu un changement de prêtrise là? Who were the priests in this history? Qui était donc le prêtre dans cette histoire? Just gave you a clue just now. 
Je viens de vous donner une... The name of the first book. Le nom du premier livre. What is the patriarch? C'est quoi les uh, patriarches? It's the head. C'est la tête. Of the house. Le chef de la maison. Who were the priests in this history before? C'est qui le prêtre de, dans cette histoire avant? The firstborn of the house. Le premier uh, né de la maison. The head of the house is the priest. Le chef de la maison uh, c'est le prêtre. So every family here in this room. Donc chaque famille uh, dans cette pièce. All the fathers. Ou le père. Would be the priests. Doit être uh, celui qui est le père doit être le, frère, le prêtre. Familiar with that concept? Vous êtes familier avec ce concept? But in this history, Mais dans cette histoire, they're going to commit idolatry. Ils vont donc commettre l'idolâtrie. What do they do? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? They make a golden calf. Ils vont faire un veau d'or. The Mount Sinai. Au Mont Sinai. And then Moses comes down. Et Moïse après descend. They've broken the covenant. Ils brisent brise l'alliance. So there's a there's a breaking of the covenant donc, here. Il y a donc euh, un, l'alliance qui est rompue là. They kill thousands of people. Ils tuent des milliers de personnes. How many people did they kill? Combien de personnes tuent-ils? 3000 How many people are baptized? Combien de personnes sont baptisées? 3000 You see how history repeats? Vous voyez de quelle façon l'histoire se répète? If you're baptized, what happens to you? Si vous êtes baptisé, qu'est-ce qui se passe pour vous? You die. Vous mourrez. 3000 die. 3000 meurent. So these people who die, Ces personnes qui meurent, the heads of the household, la, les chefs de maison, they've just destroyed all their priests. Ils sont juste détruits avec leurs prêtres. So what do you need to do? Qu'est-ce qu'il vous faut faire alors? You need to have new priests. Il vous faut avoir de nouveaux prêtres. There needs to be a change of the law. Il doit y avoir un changement dans la loi. Who becomes the priests? Qui devient donc les prêtres maintenant? Aaron's family. La famille d'Aaron. So you can see here, vous voyez là, changing the law. Le, un changement de loi. From the patriarchs to the uh, Priest of Aaron. Des patriarches vers euh, la prêtrise d'Aaron. Changing the law. Il y a un changement de loi. From the priest of Aaron to Melchizedek. La prêtrise d'Aaron pour Melchizedek. Can we see how you can see these seven churches, seven churches, seven churches, seven churches? Vous voyez de quelle façon on peut voir toujours les sept églises et sept églises et sept églises. It's a repeating story. C'est une histoire qui se répète. These people here were Laodiceans. Ces gens-là étaient Laodicéens. The ones who came out of Egypt. Ceux qui sont sortis d'Égypte. And, me- and how many of them survived? Et combien d'entre eux ont survécu? Millions left Egypt. How many survived? Des milliers ont laissé uh, l'Égypte, mais combien ont survécu? Two men. Il y en a eu que deux. The ones he entered into covenant with. Celui avec ceux avec lesquels sont entrés en alliance. Millions of people died here. Des milliers de personnes sont mortes, sont mortes là. Who survived? Qui uh, ont uh, survécu? Those he went into covenant with. Ceux qui sont rentrés en alliance avec lui. What do you think is going to happen here in our history? Et que pensez-vous qui va se passer dans notre histoire là? We're Laodicea. Nous sommes là Odyssée. Our church is even bigger than all of these churches put together. Et notre église est encore plus grande que toutes ces églises que si on les assemblait. Can you see? Vous pouvez voir. Do you understand how history repeats? Si vous comprenez la répétition de l'histoire. You can know what decisions to make. Vous pouvez savoir quelles décisions faire. You can know how to order your lives. Il vous faut savoir. Vous savez maintenant comment ranger votre vie. You can become self-reliant. Vous pouvez euh, euh, ne pas. Euh, vous pouvez euh, reposer sur vous-même. You can trust God. Mais là, vous pouvez donc maintenant croire en Dieu. Not the arm of flesh. Et non pas l'arme, le bras de chair. Now today, Aujourd'hui, we have a priesthood. nous avons une prêtrise. And I'm saying that this history here, Et je dis que cette histoire-là, the history of Christ, l'histoire de Christ, Ellen White specifically said, Ellen White l'a dit de façon spécifique, the prophecies in the story of the 11th of Daniel, les prophéties de l'histoire de Daniel au chapitre 11, was going to be repeated at the end of the world. Seront répétés à la fin du monde. And this story here, Et cette histoire-là, the story of Christ, l'histoire de Christ, is one of those histories that's going to repeat. C'est une de ces histoires qui va se répéter. So this history here, cette histoire-là, is going to be repeated here. Va se répéter euh, à la fin. How many people died? Combien de personnes sont mortes? 3,000. 3,000. How many died? Combien sont morts? 3,000. 3,000. How many will die? Combien vont mourir? 3,000? <laughs> I'll put 3,000 for the moment. Je mets 3,000 pour le moment. Let me show you a Bible principle. Laissez-moi vous montrer un principe biblique. 
Let me show you Bible principle at the, in, our, in our next presentation. Je vais vous montrer ça à notre prochaine présentation. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you for your goodness and your watch care. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et tes soins. Please be with us and bless us. S'il te plaît, sois avec nous et bénis-nous. Help us to continue to honor your sacred day. Aide-nous à continuer à honorer ton jour sacré. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.